，在南亚的次大陆有两个互为敌视的国家，这就是印度和巴基斯坦。南亚次大陆作为大英帝国的殖民地，被英国统治了两百年。二战爆发，战争将大英帝国从世界一流强国打成二流，海外殖民地纷纷独立，南亚次大陆同样如此。印度国父圣雄甘地的非暴力不合作运动，终于迫使英国同意南亚次大陆独立。当然，英国人离开之后，在当地埋下祸根是老习惯，这次也不例外。根据英国的门巴顿方案，整个南亚次大陆划分为两个国家：印度教聚居地建立印度国，穆斯林聚居地建立巴基斯坦国，而巴基斯坦又分成东西巴基斯坦，东巴基斯坦就是今天的孟加拉国。至于克什米尔地区，交给当地人自己决定，祸根由此产生。这年头决定国土的归属靠什么？只能靠拳头。克什米尔将近百分之八十是穆斯林人口，但土邦大军是印度教徒，归属问题就变得很复杂。克什米尔的战略地位决定了他对于印巴两国都非常重要。巴基斯坦首都伊斯兰堡距离克什米尔近在咫尺，如果克什米尔被印度控制，巴基斯坦只能听从印度人的摆布。一九四七年八月，门巴顿方案一出台，在克什米尔的查莫地区，短时间内有二十万穆斯林居民被印度教徒杀害。消息传开，巴基斯坦的穆斯林非常愤怒。到十月份，大批巴基斯坦穆斯林部落武装骑着摩托车或者步行进入克什米尔，进攻当地的土邦政府。克什米尔的土邦政府是印度教，其军队缺乏武器，根本抵挡不了巴基斯坦部落武装的进攻。多个城市很快被巴基斯坦部落武装攻占，首都斯里纳加被包围。克什米尔土邦大军哈里辛格非常害怕，连忙向印度政府求援。印度政府求之不得，马上从新德里空运两个步兵营到斯里纳加附近机场，然后接管了斯里纳加的城市防御和巴基斯坦部落武装激烈交火。此后，印度继续大举征兵克什米尔。两个步兵旅，一个伞兵旅加一个坦克旅进入克什米尔，向周围的巴基斯坦部落武装发起全面进攻。在印度正规军面前，在坦克面前，巴基斯坦部落武装几乎没有什么反坦克武器，根本不是对手。付出惨重伤亡之后被击退，印度军队一直掌握着战场主动权。巴基斯坦部落武装节节败退，到年底因为冬季的大雪封山，战争停止。但印度积极备战，准备来年的战争。一九四八年三月十七日，印度重新发起攻势，从查莫出发，以第七坦克旅为先导，很快占领查莫西南重镇汤格尔。四月八日夜，印军七西班瓦里大桥，在黑夜里竟然使用十几辆坦克悄悄渡河，后面跟着大批士兵，上岸后直扑巴军阵地。巴军毫无防备，被坦克炮的火力打得狼狈逃窜，很快丢失班瓦里大桥阵地。英军连战连胜，很快推进到距离巴基斯坦边境不足五十公里，对巴基斯坦构成严重威胁。这时，巴基斯坦才出动正规部队进入克什米尔，和印军决战。在距离斯里纳加西南七十多公里的奔杰地区，双方军队总计将近十万进行浴血拼杀。穆斯林和印度教的宗教热血被激发起来，两国士兵疯狂战斗，血染沙场，战斗不断升级，两国源源不断投入新的部队。进入这个战争绞肉机，由于实力相当，双方谁也战胜不了谁。在克什米尔西部战场，炸击山口，扼守克什米尔首府斯里纳加的咽喉，是克什米尔东西两部分的关键要道。炸击山口地势险要，公路只有一段，剩下的只有一条羊肠小道，坦克等重装备无法通过。山口颇有一夫当关，万夫莫开之势。巴军在山口建立了坚固的防御阵地。印军一心想打通炸击山口，但两次进攻都遭到失败。印军总结教训，认为仅靠士兵的血肉之躯无法攻占山口，必须有坦克火力支援。但如何将坦克运到山口，是一件几乎不可能的事。但这一次，三哥的高级军官竟然脑洞大开，想出了一个妙计。欲知后事，请看下集。在拳头面前，投票只能是一个笑话。感谢观看本片，关注麻辣战争，关注世界军事。